ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக் கனெக்டட் காம்போனன்ட்ஸ் என் டிஏஏல பைக் கனெக்டட் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் சொல்ல போகிறோம் பைக் கனெக்டட் அப்படின்னு காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்னா ஃபஸ்ட் என்னென்னு தெரியணும் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்னா அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிராஃப் இருக்குது அந்த கிராஃபில் பர்டிகுலர் நோட்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா அது தனியாக ஸ்பிளிட் ஆகிறதா என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் இதோடைய ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போ நம்ம இது ரிமூவ் பண்ணோம்னா இது தனி கிராஃபாகவும் இது வந்து டிஸ்கனெக்டட் கிராஃபாகவும் மாறி போயிடும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் பை கனெக்டட் காம்போனன்ட்னா ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி கிராஃப் வந்து என்ன பண்ணால் ஸ்பிளிட் ஆகிடும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா பை கனெக்டட் காம்போனன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஏ காம்போனன்ட் ஆஃப் ஜி இஸ் மேக்ஸிமல் பை கனெக்டட் சப் கிராஃப் தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் கனெக்டட் எனி லார்ஜர் பை கனெக்டட் சப் கிராஃப் அதாவது கம்போனன்ட் பை காம்போனன்ட் மீன்ஸ் அது வந்து பிரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் தென் காம்போனன்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னோம்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு இது கனெக்டடாக இருக்காது அதாவது பை கனெக்டட் சப் கிராஃபோடு சேர்ந்து இருக்காது இப்போ இதோட அல்காரதம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பை காம் கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா முதல்ல ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான அல்காரதம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் இது டிஎஃப்எஸ் ஆர்டிகுலேஷன் யூ கம்மா வி அண்ட் தென் டிஓஃப் இ ஈக்குவல் டு டி டாட் நம்மு இதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய அல்காரதம் டிஎஃப்எஃப் ஆர்டிகுலேஷன் யூ கம்மா வி அண்ட் தென் பார்த்தோன்னா அதோடய மினிமம் வேல்யூ வச்சு நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம இது இந்த அல்காரதம் வந்து நம்ம ப்ரொசீஜராக பார்க்கும்போது கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இங்கே நல்லா கவனிக்கணும் இதை வந்து சரியாக கவ கவனிக்காட்டா இது வந்து புரியுது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஃபஸ்ட் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் அதாவது கொடுத்துருக்குற கிராஃபில் அது வந்து ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ப்ரிப்பர் டிஎஃப்எஸ் பேனிங் ட்ரீ நம்ம கொடுத்துக்கிற கிராஃப்லேருந்து டிஎஃப்எஸ் பேனிங் ட்ரீயை க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஒவ்வொரு டிஎஃப்எஸ்க்கும் நம்ம ஒரு நம்பர் தரணும் அந்த நம்பர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயஸ்ட் டிஎஸ் டிஎஃப்எஸ் நம்பர் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இந்த லோயஸ்ட் நம்பர் இஸ் கோ டு த பேக் ஹேண்டு அதாவது இந்த லோயஸ்ட் நம்பரை வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இதுதான் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் எந்த இடத்துல ட்ரூ ஆகுதோ அந்த அந்த இடம் தான் நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸு இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கிராஃப் நம்ம எடுத்துக்கிற கிராஃப் இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொன்னோம் ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டிஎஃப்எஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா பர்த் ஃபஸ்ட் சர்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிஎஃப்எஸ் ப்ரொசீஜர் என்ன அது என்னென்னா கனெக்டடாக இருக்கோ அது அப்படியே போகணும் கனெக்டட் இல்லைனா பேக் ட்ராக் பண்ணி மறுபடியும் போகணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிஎஃப்எஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னே ஒன்றுக்கு அப்புறம் கனெக்டட் என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்கா ஃபோர் ஃபோருக்கு கனெக்டட் நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ த்ரீ போட்டாச்சு த்ரீக்கு கனெக்டட் நமக்கு என்ன இருக்குது டென்னு டென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு கனெக்ட் இல்லை கனெக்ட் தான் பண்ணணும் நம்ம மறுபடியும் பேக் ட்ராக் போவோம் இல்லையா பேக் ட்ராக் போய் இப்போ த்ரீக்கு போகிறோம் த்ரீயில் அடுத்து கனெக்டட் காம்போனன்ஸ் என்ன இருக்குது நைன் நைனில் பார்த்தோன்னா கனெக்டட் காம்போனன்ஸ் எதுவுமே இல்லை மறுபடியும் பேக் ட்ராக் போகிறோம் த்ரீ த்ரீக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது இங்கே டூ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இப்போ இது கனெக்டட் காம்போனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இப்போ டூ கொடுத்தாச்சு டூக்கு என்ன இருக்குது எயிட்டு எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் எயிட்டி செவன் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எயிட் இருக்குது எயிட்டு கனெக்டட் காம்போனன்ஸ் என்னது செவன் செவனுக்கு கனெக்டட் காம்போனன்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு கனெக்டட் காம்போனன்ட்ஸ் சிக்ஸ் இப்போ நான் இதான் வந்து நான் பிஎஃப்எஸ் பிஎஃப்எஸ்க்கு நிறையவே இருக்குது இது மட்டும் இல்லை ரெண்டு மூணு இது வரும் பிஎஃப்எஸ்க்கு இப்போ நான் வந்து சாரி டிஎஃப்எஸ்க்கு இப்போ நான் இது நான் இந்த இதுதான் எடுத்துக்கிறேன் நம்மளோட டிஎஃப்எஸ் இந்த ஸ்பேனிங் ட்ரீயில் இந்த டிஎஃப்எஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ஸ்பேனிங் ட்ரீக்கு நம்பர் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனாக போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஒன்னு அதோடய கனெக்டட் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபோரு த்ரீ டென்னு கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு த்ரீ
6 உடைய கனெக்ஷன் வந்து ஃபைன் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்எஸ் உடைய ஸ்பானிங் ட்ரீ நம்ம கொடுத்துருக்கிற கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்ஓட ஸ்பானிங் ட்ரீ வந்து இது தான் இப்போ நான் இது கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே கொடுத்துட்டு அது எதுலாம் பேரண்ட்ஸில் கனெக்ஷன் ஆகிருக்கோ அது வந்து நான் டாட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும் இங்கே டிஎஃப்எஸ் நம்பர் நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது இதில் டிஎஃப்எஸ் நம்பர் கொடுக்கணும் அப்போ நான் இதுக்கு வந்து டி D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 டி செவன் டி எயிட் டி நைன் டி டென் வரைக்கும் கொடுத்துட்டேன் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளா கொடுக்குற நம்பர் தான் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து இது ஒரு போடுறேன் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம் நமக்கு எத்தின் நோட்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிராஃபில் டென் நோட்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த இதில் என்ன கிராஃபில் கிராஃபில் என்ன நோட்ஸ் இருக்கோ அதான் நம்ம வந்து எழுதிக்கணும் நமக்கு வந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம வந்து டென் வரைக்கும் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து டியோட நம்பர்னா நம்ம டிஎஃப்எஸ் நம்பர் கொடுத்தோம் இல்லையா அதை போட போகிறோம் இப்போ ஒன்று நான் என்ன நோட் கொடுத்துருக்கேன் டி ஒன் அப்போ ஒன் ஏ டூ வந்து எங்கே இருக்கு டூ டூக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருவோம் டி சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம டி த்ரீ டி த்ரீனா த்ரீ அப்போது த்ரீக்கு த்ரீ ஃபோருக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஃபோருக்கு வந்து டி டூ ஃபோருக்கு வந்து டூ அந்த மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா நம்பரு அது ஃபுல்லாக என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா லோயஸ்ட் நம்பர் நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது நமக்கு லோயஸ்ட் நம்பரை போடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ லோயஸ்ட் நம்பர் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஓகேவா ஒன்று போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டூ டூக்கு வந்து கனெக்ஷன் எங்கே இருக்குது ஒனில் கனெக்ஷன் இருக்குது அப்போது இதுதான் லோயஸ்ட் இதில் எது லோயஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ் இருக்குது த்ரீ இருக்குது அந்த நான் அகைன் கனெக்ஷன் எங்கே போகலாம் அந்த டூக்கு வந்து இப்படி போகலாம் இல்லை இப்படி போகலாம் அப்போது ஒன் ஏ லோயஸ்ட் நம்பர் எது நம்ம டூக்கு ஒன் ஏ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு அதே மாதிரி தான் த்ரீக்கு எது லோயஸ்ட் நம்பரு த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி போகலாம் டூக்கு போயிட்டு த்ரீக்கு போகலாம் அப்போ லோயஸ்ட் நம்பரு த்ரீக்கும் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோரு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயிட்டாக ஒன்றுக்கு இப்படி போகலாம் அப்போது ஒன் ஏ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் இப்போ வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போகலாம் செவனுக்கு போகலாம் இல்லை எயிட்டுக்கு போகலாம் இல்லைனா டூக்கு போகலாம் இல்லையா இப்போ செவனில் போனால் எயிட் நம்பரு எயிட்டுக்கு போனால் செவன் நம்பர் ஆனால் டூக்கு போனால் என்ன நம்பரு இங் இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஏன்னா இதான் இதுக்கு இதோட பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் அப்போ நமக்கு இது மினிமம் வேல்யூ நம்ம கிடையாது சிக்ஸு அப்போது ஃபைவோட வேல்யூ சிக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸு பார்த்தோம்னா இங்கே கனெக்ஷன் கிடையாது ஏன்னா திருப்பி தான் வரும் அந்த ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா பேக்கில் வரக்கூடாது ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் தானே வரணும் இப்போ எதுவும் கனெக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல நான் போடுறது தப்பு பேக்கில் வரக்கூடாது மூ மூ தான் போடணும் ஓகேவா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தான் கனெக்ஷன் இருக்குது தவிர சிக்ஸ் டு ஃபைவ் கனெக்ஷன் கிடையாது அப்போ சிக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே லிங்க் கிடையாது அப்போ சிக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்னதுன்னா டென்னு நெக்ஸ்ட்டு செவ் இங்கேயும் வராது செவனில் பார்த்தோம்னா செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்லேருந்து எயிட்டு டூக்கு போகலாம் இல்லை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக டூக்கு போகலாம் அப்போ செவனோட வேல்யூ ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு செவன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி செவன்லேருந்து ஒரே தான் டூ டூனால் ஒரே சிக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டுக்கு வந்து வந்து கனெக்ஷன் நேராக எங்கே போகுது டூக்கு போகுது இல்லையா டூக்கு போனால் ஒரு வேல்யூ என்னது சிக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு நைனு நைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது நைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் இந்த பக்கம் இதோடைய பேரண்ட் நோடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் பேரண்ட் நோடு இதோடைய வேல்யூ ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூனா அது த்ரீ அப்போ நைனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைனோட வேல்யூ த்ரீ சாரி த்ரீ கிடையாது நைனுக்கு பேரண்ட் நோட் இப்படி போக முடியாது ஏன்னா நைனுக்கு ஒரே ஒரு தான் இப்படி தான் வர முடியும் அப்போ நைனோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் இந்த இடத்துல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் அதாவது இங்கே ஏதாவது வேறு தான் கனெக்ஷன் பார்த்து போகிற மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கணும் இங்கேருந்து இப்போ த்ரீயில் டூ நைன் தான் வர முடியும் பார்த்தா நைன் டூ த்ரீ போக முடியாது அப்போ வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ டென்னுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் டென்னோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீலேருந்து டென்னுக்கு தான் வரலாமே தவிர டென்லேருந்து த்ரீக்கு போட முடியாது அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இப்போ கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து
இப்போ ஃபோர் டூ த்ரீ தான் லிங்க் கொடுத்தாச்சு இதோடய வேல்யூ வந்து யூ ஃபோரோட வேல்யூ ஃபோர் டூ த்ரீ நமக்கு நோடு போகுது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது யூவோட வேல்யூ நெக்ஸ்டில் இருக்கிறது வியோட வேல்யூ இப்போ கண்டிஷன் என்னது எல் ஓ ஃபி இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் யூவாக இருந்தது தான் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியோட வேல்யூ நமக்கு இது தான் எல் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் தென் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு யூவோட வேல்யூ ஃபோரு டி ஆஃப் ஃபோரு இப்போ இந்த டேபிளர் காலம் இருக்கு இல்லையா அந்த டேபிளர் காலம் வச்சு இப்போ எல் ஆஃப் த்ரீ தானே எல் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன்னு டி ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ டூ இந்த டேபிளர் காலை வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ எல் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ என்னது ஒன்னு டி ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து டூ கண்டிஷன் வந்து இங்கே என்ன ஆகுது நமக்கு கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல இது வந்து ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டூ த்ரீ போட்டோமா நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன போடுறேன்னா ஃபோர் டூ த்ரீ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டூ டென் இதை போடுறேன் ஓகேவா இந்த இதில் நம்ம வரைஞ்சிட்ருக்கோம் தான் த்ரீ டூ டென்னு நெக்ஸ்ட்டு வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ டென்னு இது யூவோட வேல்யூ வியூவோட வேல்யூ அதே மாதிரி எல் ஆஃப் டென்னு கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டி ஆஃப் த்ரீ இப்போ அந்த டேபிளர் காலம் எடுத்து பார்த்தோன்னா எல் ஆஃப் டென்னில் ஃபோர் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் இது இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுனா டியோட வேல்யூ தான் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் அப்போ இங்கே த்ரீ இருக்கு இல்லையா இந்த த்ரீ தான் வந்து ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த த்ரீ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் இப்போ வந்து முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா த்ரீ டூ டென் முடிஞ்சிச்சா த்ரீ டூ டென் முடிச்சுட்டோம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து இது வந்து ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் இதை கட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் நோட்ஸ் வந்து பிரி பிரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா சாரி இதில் பார்ப்போம் இதான் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் இதை வந்து நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாலும் நோடு வந்து என்ன ஆகும் பிரிஞ்சு போயிடும் அப்போ இது ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அதனால் நம்ம இதுக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ இதை விட்டலாம் டூ டூ எயிட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டூ டூ எயிட்டாக எஸ் டூ டூ எயிட்டு இது யூ வேல்யூ வி வேல்யூ சேம் திங் இல்லையா இப்போ எல் ஆஃப் எயிட்டு அண்ட் தென் டி ஆஃப் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் காலத்தில் வந்து வேல்யூ நம்ம எடுத்தோம்னா சிக்ஸ் வரும் டி ஆஃப் டூவோட வேல்யூ சிக்ஸ் வரும் இப்போ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகுது அப்போ டூ வந்து ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் டூ வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ டூ வரும் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் எயிட் டூ செவன் செவன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இந்த மூணு இது பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டூ செவன் இப்போ எயிட் டூ செவனில் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல் ஆஃப் செவன் இது யூ இது வி இல்லையா இப்போ இங்கே வரும்போது இது எல் ஆஃப் வி இது எல் ஆஃப் யூ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இதுக்கு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு செவன் டூ ஃபைவ் சொன்ன இல்லையா செவன் டூ ஃபைவ் வரும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து கண்டிஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போ இதுவும் கிடையாது அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எதுலாம் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா சாரி இங்கே ஒன்று வந்து வந்து வந்துட்டு அவனு ஒன்று விட்டுட்டு இருக்கேன் போல் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நம்ம வந்து விட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு இது நம்ம வந்து ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நம்ம போடல இல்லையா ரெண்டு தான் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் டூ சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இப்போ வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது சாட்டிஸ்ஃபை ஆக வந்து ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் கரெண்டாக நமக்கு எதெல்லாம் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் இது மூணு வந்து நமக்கு வந்து ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இதை கட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் கிராஃப் வந்து ரெண்டாக பிரியும் இதை கட் பண்ணாலும் பிரியும் இதை கட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் இது தனியாக பிரியும் அதாவது லூப்பிங் இல்லாமல் இருந்தாவே அது வந்து ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்டு இது ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்டு இது ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் பண்ண ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்னா அது கட் பண்ணால் நம்முடைய கிராஃப் வந்து நம்ம நம்ம நோட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகும் இப்போ வந்து இதெல்லாம் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதை நான் கட் பண்ணால் கூட இது ஜாயினிங்கில் தான் இருக்கும் தனியாக பிரியாது நல்லா தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ ஃபோரை கட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ இது ஜாயினிங்கில் தான் இருக்குது அப்போ இது ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட்
the root of dfs is an articulation point if it is two or more children adavadu root vandu paathina articulation point a irundhuchuna the root of d dfs tree is an articulation adavadu namba root irukom illaya adu vandu articulation a irundhuchuna adu two or more children a irundha mattum dhaan rendu children irundha mattum dhaan enna aguna adu vandu articulation point solluvom the leaf node of a dfs tree cannot be a articulation point leaf node irukku paathiya adu vandu articulation a articulation point a irukka mudiyadhu if u is any internal mode then it is not an articulation point adavadhu adukulla internal node adavadhu or node kulla or node joint a anduchina ipo ipdi irukna idu vandu paathina ba articulation point nu solalam idu vandu articulation point solalam idu vandu paathina for example inge on iruka ipo ipo idu vandu paathina articulation point ena idha pirichu vechinona idu thaniya poidum idu thaniya poidum idu thaniya poidum ana idu ipdi join aayichuna adha avanga internal node sonda accept panni idu vandu articulation point aagadu ena idu cut panni eduthalo idu enna agum sorry ipdiyum paatha idu articulation point ipdi onu kuduthana na agum idu vandu articulation point aagadu ena idu namba cut panni eduthalo idu moonu join aada irukka podu okay ingala ipo indha loop indha loop illana thani thaniya poidum andha mari nerathula adha appo da articulation point varum edhu internal node connection a illana adhu vandu articulation பாயிண்டா இருக்காது இதுதான் பாத்தீனா ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் இது இப்போ உங்களுக்கு இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க